ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో స్త్రీలకు వచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు అన్ని ఇన్ని కావు ఎండాకాలంలో అయితే ఆరోగ్య సమస్యలు మరీ తీవ్రమైపోతాయి కాబట్టి ఎండాకాలంలో కాబోయే తల్లి తినే ఆహారం నుండి తాగే నీటి వరకు అన్నింటిలోనూ జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఎండాకాలంలో గర్భిణీ స్త్రీలలో కలిగే సమస్యలేంటో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఎండాకాలంలో వేడి చెమట అలసట దాహం మొదలైన సమస్యలు మనిషిని పీడిస్తాయి ఎండాకాలం వచ్చిందంటే వేసుకునే బట్ట నుండి ఉండే ప్రదేశం వరకు అన్నింటిలోనూ మార్పులు తీసుకోవలసి వస్తుంది అందులో కాబోయే తల్లికైతే ఎండాకాలం ఆమె సహనానికే పెద్ద పరీక్ష ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు సాధారణంగానే అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలొస్తాయి అంతేకాక ఎండాకాలంలో సాధారణంగానే తల్లి శరీర ఉష్ణోగ్రత కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎండాకాలంలో బయట వాతావరణం వేడిగా ఉండటం వల్ల తల్లి శరీరం ఇంకా వేడికి గురై ఆమెకు అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో ప్రెగ్నెన్సీ హార్మోన్ల స్థాయిలు పెరగటం మరియు జీవక్రియలు వేగవంతం కావటం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత స్వయంచాలికంగా పెరిగిపోతుంది మామూలు స్త్రీలతో పోలిస్తే ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు శరీరం సుమారు ఒక డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్ వరకు ఎక్కువ వేడిగా ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో శరీర ఉపరితలం పెరిగి బాగా వేడిని వెదజల్లుతుంది అందువల్ల ఎక్కువగా చెమటలు కారిపోతుంటాయి నిజానికి చెమటలు పట్టడం వల్ల శరీరం సహజ సిద్ధంగా చల్లబడుతుంది ఈ కారణంగా ఎండాకాలంలో పెరిగే వేడి ప్రభావం కడుపులో బిడ్డపై పడకుండా కాపాడుతుంది ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు చాలా మందికి విటమిన్ డి తక్కువగా ఉంటుంది విటమిన్ డి తక్కువగా ఉంటే జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ప్రీక్లాబ్జియా లాంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ కానీ ఎండాకాలంలో ఎక్కువ యూవీ కిరణాలుంటాయి కాబట్టి కొద్దిసేపు ఎండ తగిలినా కూడా కాబోయే తల్లికి కావలసిన డి విటమిన్ వచ్చేస్తుంది ఎండాకాలంలో ప్రసవం కావటం వల్ల పుట్టబోయే బిడ్డకు శ్వాసకోశ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం తక్కువ సమ్మర్లో వాళ్ళు చాలా దాహం వేస్తూ ఉంటుంది డిహైడ్రేషన్కి లోన్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళలో యూరిన్ తగ్గిపోవడం చూస్తూ ఉంటాము సో కంపల్సరీ ఫస్ట్ చాలా ఎక్కువ వాటర్ తాగాలండి బాటిల్స్ డైలీ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఒక ఫైవ్ లీటర్స్ వాటర్ అయినా బాగా తాగాలి సో వాటర్ తాగడం వల్ల ఈ డీహైడ్రేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మీరు బయటపడవచ్చు ఒకసారి డీహైడ్రేషన్ ఉన్నట్టయితే బేబీకి కూడా మనకి వాటర్ తగ్గే అవకాశాలు బరువు తగ్గే అవకాశాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట తర్వాత ఈ వాటర్తో పాటు డైట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సమ్మర్లో మంచి తాజా కూరగాయలు మంచి పళ్ళు కీర అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మనకి తల్లికి బిడ్డకి ఇద్దరికి చలవ చేస్తుంది అనమాట సో కుకుంబర్ అనేది బాగా ఎక్కువ తీసుకోండి మంచి పండ్లు కూడా తీసుకోండి సో ఈ డైటే కాకుండా ఈ సమ్మర్లో కొంచెం వ్యాయామం కూడా అవసరం అండి కానీ సమ్మర్లో బయటకు వెళ్ళకపోవడం చాలా మంచిది సన్లో సన్ బాగా ఉన్నప్పుడు ఎండ కాస్తున్నప్పుడు కాకుండా వాకింగ్ ముందే ఏడు గంటల ముందు కానీ లేదా సాయంత్రం ఆరు గంటల తర్వాత కానీ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత స్విమ్మింగ్ కూడా ఈ సమ్మర్లో చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి ఈజీగా బాగా ప్రాబ్లమ్స్ లేని వాళ్ళు ఆరు నెలలు అలాగా స్విమ్మింగ్ కూడా చేస్తే మంచి కూల్గా బాడీకి కూడా రిఫ్రెషింగ్గా ఫీల్ అవుతారనమాట తర్వాత ఈ వ్యాయామంతో పాటు స్ట్రెస్ కూడా తగ్గించుకోవాలండి కొంచెం మెడిటేషన్ యోగా అవి కూడా అలవాటు చేసుకోవాలి తర్వాత కొంచెం ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా ఇంట్లో బాగా వేడిగా ఉన్నట్టయితే కొంచెం కూలర్ కానీ ఏసీ కానీ వాడి కొంచెం చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం చల్లగా చేసుకోవడం చాలా ఇద్దరికి కూడా చాలా మంచిది అనమాట సో ఇవే కాకుండా కొంచెం సమ్మర్లో కాళ్ళు వాచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి కాళ్ళు పిల్లోస్ మీద ఎత్తులో పెట్టి ఉంచాలి కూర్చున్నప్పుడు కూడా రెండు చైర్స్ వేసుకొని కాళ్ళు కొంచెం ఎత్తులో పెట్టుకోవడము సాల్ట్ తగ్గించడము ఇవన్నీ కూడా సమ్మర్లో కొంచెం స్పెషల్గా ప్రెగ్నెన్స్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కంపల్సరీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ప్రెగ్నెన్సీ కాలం గడిచే కొద్దీ శరీరంలో చాలా మార్పులొస్తుంటాయి ఎండాకాలంలో శరీరం లోపలి ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించలేనప్పుడు శరీరం లోపల వేడి పెరిగిపోతుంది ఒక్కోసారి మరీ వేడి పెరిగిపోయినప్పుడు హైపర్ థెర్మియా అనే జ్వరం వస్తుంది ఎండాకాలంలో చెమట రూపంలో శరీరం నుండి నీరు ఎక్కువగా పోవటం వల్ల డిహైడ్రేషన్ కు గురవుతుంటారు డిహైడ్రేషన్ వల్ల పుట్టబోయే బిడ్డకు మెదడు వాయటం ఊపిరితిత్తుల వైఫల్యం లాంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది శరీరం డిహైడ్రేషన్ కు గురయ్యే ముందు తలనొప్పి నీరసం మూత్రం తక్కువగా రావటం వంటి లక్షణాలు కనబడతాయి ఎక్కువ నీరు తీసుకోవటం పండ్ల రసాలు తాగటం చల్లటి ప్రదేశాల్లో ఉండటం వల్ల డిహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా కాపాడుకోవచ్చు బలహీనత వాంతులు డిహైడ్రేషన్ వంటి సమస్యల పట్ల కొద్దిగా జాగ్రత్త వహిస్తే అధిక వేడి వల్ల కలిగే ప్రమాదాలను నివారించవచ్చు 
తల్లి గర్భాశయం చుట్టూ ఉండే అమ్నియోటిక్ ద్రవం బిడ్డ చుట్టూ ఉండి ఎక్కువ వేడి లేదా ఎక్కువ చల్లదనం కలగకుండా ఉష్ణోగ్రతలను నియంత్రిస్తూ బిడ్డను రక్షిస్తూ ఉంటుంది ఎండాకాలం వేడి కారణంగా అమ్నియోటిక్ ద్రవం స్థాయిలు పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది ప్రెగ్నెన్సీ తొలి దశల్లో అమ్నియోటిక్ ద్రవం స్థాయిలు తగ్గిపోతే బిడ్డకు పుట్టుక లోపాలు రావడం లేదా గర్భస్రావం అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది వేడి మరీ ఎక్కువైతే పిండం ఎదుగుదల తగ్గిపోతుంది బిడ్డకు నరాల లోపాలు పిండంలో అసాధారణతలు కలిగే అవకాశం ఉంటుంది మీరు కంపల్సరీ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు సన్ స్క్రీన్ లోషన్స్ వాడడం చాలా మంచిది దానివల్ల మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు తర్వాత హెయిర్ కూడా ఆయిల్గా ఉండడం ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మంచి హెయిర్ కేర్ కూడా తీసుకోవాలి ఎండకి డైరెక్ట్గా ఎక్స్పోజ్ అవ్వకండి ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అయినట్టయితే మీకు లోపల కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యే అవకాశాలు అన్ని ఆర్గాన్స్ కూడా కొంచెం వామిటింగ్ సెన్సేషను సన్ స్ట్రోక్ తగిలినప్పుడు వామిటింగ్స్ అవ్వడము మోషన్స్ అవ్వడము బాగా చూస్తూ ఉంటాము సో అంత సన్ స్ట్రోక్ వరకు వెళ్ళకుండా ఎండకి డైరెక్ట్గా ఎండలో తిరగకుండా మీకు ఏదైనా షాపింగ్ కానీ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి వెళ్ళడం చూసుకోండి ఇచ్చిన ట్యాబ్లెట్స్ బీ కాంప్లెక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ కూడా కంపల్సరీ బాగా వేసుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ చెకప్స్ కూడా సమ్మర్లో ఇంపార్టెంట్ అండి మీరు బేబీ మూమెంట్స్ కూడా చూసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే డిహైడ్రేషన్ వల్ల ఏమైనా బేబీ లోపల ఎలా ఉందో మనకు తెలియదు సో మూమెంట్స్ ద్వారానే మీకు తెలుస్తుంది అనమాట బేబీ కదలికలు ఎలా ఉన్నాయి మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ టు ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ మనకు మినిమం ట్వెల్వ్ ఉండాలండి ఒకరికి ఇరవై ఉండొచ్చు ముప్పై ఉండొచ్చు నలభై ఉండొచ్చు కానీ పది కన్నా తగ్గినట్టయితే మనం వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది సో కదిలినప్పుడు మీరు కౌంట్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట తర్వాత మోషన్ ఫ్రీగా వెళ్తున్నారా లేదా యూరిన్ వెళ్తున్నారా లేదా చూసుకోండి ఎందుకంటే సమ్మర్లో యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే డిహైడ్రేషన్ వల్ల యూరిన్ అమౌంట్ కూడా తక్కువ పోయడం వల్ల అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి యూరిన్లో ఏమైనా మంట ఉందా యూరిన్లో నొప్పి వస్తుందా చూసుకొని వెంటనే డాక్టర్ని కలిసి ఆ యూరిన్ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడకపోతే మీకు డెలివరీ ఫస్ట్ పెయిన్స్ ముందుగానే ఎనిమిదో నెలలో తొమ్మిదో నెలలో స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట సో ప్రీ టర్మ్ లేబర్ అంటాము ఈ ప్రీ టర్మ్ లేబర్ని కూడా మీరు ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి ఎండాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకు బయట తిరగకుండా చల్లటి గదిలో ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి తక్కువ ఎండ ఉన్నప్పుడు లేదా సాయంకాలం వాకింగ్ లాంటి వ్యాయామాలు చేయాలి చల్లటి నీళ్లతో తడిపిన మంచి బట్టను నుదుటి పైన ఉంచుకోవటం వల్ల ఎండాకాలంలో వేడిని బాగా తగ్గిస్తుంది ఒకవేళ ఉక్క ఎక్కువగా పోస్తుంటే నీళ్లు పాలు జ్యూస్ లాంటి ద్రవ పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి ఇలా ద్రవ పదార్థాలు తాగటం వల్ల చెమటలో పోయిన విలువైన ఎలక్ట్రోలైట్స్ ని తిరిగి పొందవచ్చు తద్వారా డిహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా కాపాడుకోవచ్చు ఎప్పుడూ మీతో పాటు ఒక వాటర్ బాటిల్ ఉంచుకొని వేడి అనిపించినప్పుడల్లా కొద్దిగా నీరు త్రాగుతూ ఉండాలి మండుటెండ ప్రభావం మామూలు స్త్రీలతో పోలిస్తే గర్భిణీ స్త్రీలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మధ్యాహ్నం ఎండలో అస్సలు తిరగకూడదు ఒకే చోట ఎక్కువగా కూర్చోవటం లేదా ఎక్కువగా నిల్చోవటం చేయకుండా అప్పుడప్పుడు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండాలి వైద్యుణ్ణి సంప్రదించి ఎండాకాలంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి అడిగి తెలుసుకుని పాటించడం ఉత్తమ మార్గం ఈ సమ్మర్లో కూడా బేబీకి ఒక్కొక్కసారి వాటర్ తగ్గడము అంటే ఆలిగోహైడ్రామియాస్ లేకపోతే బేబీ వెయిట్ తగ్గడము ఐయూజిఆర్ అనమాట ఇంట్రాయిట్రెన్ గ్రోత్ రిటార్డేషను తర్వాత ఒక్కొక్కసారి బేబీ లోపల బాగా మదర్కి ఎఫెక్ట్ అయినట్టయితే బేబీ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయండి సో ఇవన్నీ రాకుండా మీరు ముందే అవన్నీ చూసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఫ్రీక్వెంట్గా చెకప్స్కి వెళ్ళాలి స్కాన్స్ కూడా చేయించుకుంటూ ఉండాలి అవసరం అయితే అండ్ బ్లడ్ టెస్ట్లు కూడా చేయించుకుంటూ ఉండాలి చాలా జాగ్రత్తగా మామూలుగా కాకుండా సమ్మర్లో ఇప్పుడు మనకి మరీ ఎండలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మీరు రొటీన్ గా కాకుండా చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఇంట్లో ఉన్నా సరే డిహైడ్రేషన్ కి గురవుతున్నారు చాలా మంది అంత వేడిగా ఉంటుందండి కాబట్టి మెయిన్ ఆ వేడి నుంచి మీరు మీ బిడ్డని మీ తల్లిని ఇద్దరిని కాపాడుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి నేను చెప్పిన జాగ్రత్తలన్నీ పాటించండి తర్వాత ఫుడ్ విషయంలో జాగ్రత్త ఉండండి అండ్ రెస్ట్ ఎక్కువగా తీసుకోండి టెన్షన్ పెట్టుకోకండి ఎక్కువగా వర్క్ చేయకండి అండ్ కాళ్ళు కూడా ఎత్తులో పెట్టుకొని చూసుకోండి బేబీ కదలికలు చూసుకోండి మీ స్కిన్ ఎలా ఉంది యూరిన్ అవుట్పుట్ ఎలా ఉంది యూరిన్ ఎలా వస్తుంది ఎక్కువ వస్తుందా తక్కువ వస్తుందా లేకపోతే రావట్లేదు ఇవన్నీ కూడా చూసుకోండి మీకు ఏమాత్రం ఎక్కడ ప్రాబ్లం అనిపించినా వెంటనే డాక్టర్ని కలవండి అనువైన బట్టలు ధరించడం చల్లటి ప్రదేశాల్లో ఉండటం మంచి ఆహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యకరమైన పండ్ల రసాలు తీసుకోవటం వంటి జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఎ